웹스퀘어 퀵하이드입니다. 탭 컨트롤의 킵 디세이블드 탭 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성을 사용하면 부모 탭의 활성화 여부에 상관없이 비활성화된 자식 탭의 비활성화 상태를 계속 유지할 수 있습니다. 자식 탭의 비활성화 상태를 유지하려면 킵 디세이블드 탭 속성 값을 true로 설정하십시오. 기본 값은 false입니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 부모 탭 컨트롤입니다. 상단의 트리거 버튼에는 온 클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 트리거를 클릭할 때마다 부모 탭 컨트롤의 첫 번째 탭을 비활성화시키거나 활성화시키는 코드입니다. 부모 탭 컨트롤의 첫 번째 탭 화면은 또 다른 탭 컨트롤 컴포넌트를 포함합니다. 첫 번째 탭 화면이 로딩될 때이 자식 탭 컨트롤 컴포넌트에는 3개의 탭이 추가됩니다. 상단의 트리거 버튼에는 온 클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 트리거 버튼을 클릭하면 자식 탭 컨트롤의 첫 번째 탭을 비활성화하거나 활성화합니다. 브라우저에서의 모습입니다. 트리거 버튼을 클릭하면 부모 탭 컨트롤의 첫 번째 탭이 비활성화되거나 활성화됩니다. 탭1 화면의 트리거 버튼을 클릭하면 자식 탭 컨트롤의 탭 1이 비활성화됩니다. 하지만 부모 탭 컨트롤의 탭 1을 활성화하면 자식 탭 컨트롤의 탭이 다시 활성화됩니다. 자식 탭 컨트롤의 비활성화된 탭을 계속 비활성화 상태로 유지하고 싶다면 자식 탭 컨트롤의 킵 디세이블드 탭 속성 값을 true로 변경하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 자식 탭 컨트롤의 탭을 비활성화합니다. 그리고 부모 탭 컨트롤의 탭을 비활성화한 후 다시 활성화합니다. 자식 탭 컨트롤의 탭은 비활성화 상태로 남아 있습니다. 다시 한번 확인해 보겠습니다. Keep Disabled 탭 속성 값을 디폴트인 Pulse로 변경하고 저장합니다. 자식 탭 컨트롤의 탭을 비활성화합니다. 그리고 부모 탭 컨트롤의 탭을 비활성화한 후 다시 활성화합니다. 자식 탭 컨트롤의 탭이 활성화되었습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.